Hi everyone, uh, today is May 14th and uh, we're talking a little bit about things that make us happy and uh, in the email I was writing a little bit about how some people tend to just be happy on the weekend and they seem to be just kind of an autopilot from Monday to Friday. Um, it's kind of unfortunate to only really enjoy like a quarter of the week uh, instead of being aligned with um, doing something you enjoy every day. Um, in the past, I've, I've written some lists for myself of just kind of uh, what makes it a possibly not so good day, uh, even just the, at the beginning of the day, feeling like I'm behind schedule or running to catch up when I've only just woken up. So things like not getting some exercise, not having some time to play some music, uh, not having time to reflect or get a decent meal or waking up and there's lots of dirty dishes or just, or things aren't just kind of organized and clean. So it feels like um, I'm starting the day um, it, with some kind of a negative number and try to get back up to zero and then hopefully getting past zero uh, to feel kind of in a positive uh, side of things. So I think uh, preparing for the next day, the night before, that tends to help um, ensure that it's going to be a, a good day, a better day. And, and making sure there's that time set aside for doing the things that make me happy. Um, and realizing when I'm maybe you know, reaching for my phone, reminding myself what my intention is. Is it I'm bored or I'm anxious or... Um, so being more intentional with what it is that I would like um, I've moved my guitar closer to my sofa, so actually if, if I'm bored, I'd rather reach for the guitar than the phone, or um, having a pencil and paper accessible more than the phone, or, or things like that, so I can, um, or having a book nearby instead of uh, the phone so trying to find those little things that can keep me happy keep me occupied keep my mind engaged without let's say going through roll of reels and videos and scrolling on stuff and endlessly and, and feeling like what am i doing with my time so yeah that's a little bit uh some things i'm reflecting on today and trying to integrate those a lot more into my everyday routine, not just on the weekends. Um, hola a todos, hoy para el día 14 estamos hablando un poco de como felicidad, de estar feliz, de estar contento, de estar satisfecho. Y me di cuenta en el correo que escribí para hoy que a veces Pasamos cinco días de la semana ocupados, estresados, um, esperando llegar al fin de semana para poder vivir o poder tener un momento de, de, de paz o tranquilidad. Y, y yo creo que es una lástima de que, uh, como que, cinco días para llegar a dos y luego otra vez cinco para llegar a dos y eh, es, sí es como una cola en un parque de atracción de como pasamos dos horas para 
pasarlo bien cinco minutos y veinte uh, minutos y yo creo que sería mejor como disfrutar todo el tiempo y entonces estoy intentando, es, intentando ser más consciente de las cosas que me hacen sentir feliz um, que me ponen de buen humor eh, que tengo un sentimiento de que estoy progresando eh, mejorando mi, mi vida y, um, y no distraído con el teléfono o, o distracciones uh, así uh, bonjour tout le monde aujourd'hui c'est le jour 14 on parle un petit peu sur le bonheur être heureux faire des choses um, qui nous plaît uh, et dans le courrier que j'avais écrit pour aujourd'hui je me suis rendu compte que il y a pas mal de gens qui euh, passent euh, cinq jours de la semaine en mode euh, bon, automatique pour arriver le, au week-end. Et, et le week-end, c'est le moment de défouler, de juste passer un bon moment, mais après euh, cinq jours euh, pour arriver à deux et cinq et deux et cinq et deux. Et, euh, J'aimerais être un peu plus é- équilibré pour euh, garder un, des choses qui me plaisent tous les jours. Euh, la musique, la musique, l'exercice, euh, avoir une cuisine euh, propre qui me donne envie de faire la cuisine ou euh, un moment pour manger bien, pas sentir que je suis euh, pressé ou bousculé donc ça c'est des choses qui me rendent heureux et voilà um, hallo an alle heute ist der um, 14. Tag und uh, ich denke ich denke ein bisschen darüber uh, nach uh, Glücklichkeit uh, und uh, wenn sind ich glücklich und was mache ich für das und wenn kann ich ein bisschen Zeit äh, ruhig Zeit haben es freut mich sehr und äh, ich kann Musik zu spielen oder lesen oder ähm, Rest äh, Fuß gehen Uh, aus, ausgehen um, und uh, in das uh, Nachricht, das ich habe uh, geschrieben, uh, um, ich weiß, dass uh, es gibt Leute und uh, sie arbeiten fünf Tage jeden Woche für zwei Tage, wenn es ist uh, mehr es ist ruhiger aber ich möchte jeden Tag etwas das, das freut mich jeden Tag Musik, Fremdsprachen Exercise Lesen Kuchen ja ich, ich muss etwas jeden Tag machen und ich denke das für mich mein Leben äh, werdet äh, besser. Ja, das ist alle. Ciao a tutti. Oggi o giorno 14. E parliamo un po' di cosa che aiuta essere più felice. Um, nel messaggio che ho scritto penso che ci sono persone che lavorano cinque giorni uh, o uh, una settimana per avere due giorni di felicità e penso che è più importante avere un momento 
tranquillo eh, ogni giorno e non solo due giorni nel fine settimana uh, per questo faccio un po' di musica, esercizio uh, sortire, andare nella natura, natura e um, passare tempo con i miei figli uh, giocare insieme e questo è tutto per oggi uh, всем привет, сегодня четырнадцатый день я говорю немного о um, когда я счастливый uh, и uh, я написал что иногда uh, я вижу uh, людей uh, которые работают пять uh, дня uh, чтобы отдыхать э, два дня э, в э, свободных днях и э, думаю, что это лучше э, делать что-нибудь, э, которое мне э, нас нравится каждый день и это будет лучше э, для меня это играть э, и играть музыку, писать музыку, отдыхать, читать, эм, быть с моими детьми эм, и играть вместе и так далее. И думаю, что это, это помогает. Эм, так, это все на сегодня. Большое спасибо. Пока.